पावर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि वो न्यूमेरिकल को हैंडल कैसे करें पंद्रह दिन सिर्फ पंद्रह दिन में आप देखना पावर सिस्टम विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू क्या आप रेडी हो पावर सिस्टम को सबसे आसान बनाने के लिए अगर हाँ तो जुड़े रहिए जेनिक टीम के साथ बनाते हैं पावर सिस्टम को सबसे आसान सब्जेक्ट और शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक एजुकेशन सो फाइनली पावर सिस्टम स्टार्ट हो गया है दैट इज़ द पावर सिस्टम क्रैश कोर्स और जो भी डबल ई के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें ये सब्जेक्ट ऐसा बनने वाला है आपके लिए कि इट्स अ जस्ट इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू ये आप ध्यान रखना तो हम लोग ये पावर सिस्टम को जिस तरह से डिवाइड किए हैं दो पार्ट में डिवाइड किए हैं और बेसिकली ये क्रैश कोर्स के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि कम से कम इनपुट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे मिल सकता है इन द लास्ट टू मंथ उस पर मैं फोकस किया हूं तो आप देख सकते हैं बोर्ड में मैं टॉपिक लिख दिया हूं कि क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं और किससे स्टार्ट करेंगे मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज दी पावर सिस्टम टू फर्स्ट देन आई विल स्विच टू पावर सिस्टम वन सो पावर सिस्टम टू में हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज द थ्री टॉपिक फर्स्ट वन इज द फॉल्ट सेकेंड वन इज द स्टेबिलिटी एंड थर्ड वन इज द लोड फ्लो तो फॉल्ट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट माइनर माइनर मिस्टेक करते हैं अगर आप देखो तो फॉर्मूला वाइज देखें तो बहुत आसान होता है फॉल्ट लेकिन वो क्या करते हैं यूनिट में मिस्टेक कर जाते हैं कहीं पे आपका नेट टाइप क्वेश्चन आता है उसमें पर यूनिट में पूछ रहा है आप एम्पियर में निकाल देते हो एम्पियर में पूछ रहा है पर यूनिट में डाल देते हो तो ये सारा जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं उन सारे चीज को हम कवर करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और पूरे डिटेल में मैं फॉल्ट और स्टेबिलिटी का आपको टॉपिक को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं ठीक है तो फॉल्ट में हम लोग बेसिकली सिमेट्रिकल फॉल्ट एज वेल एज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डबल लाइन फॉल्ट डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एम जिसमें आपको अक्सर डाउट होता है उसको भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं तो मैं इसमें कुछ अपना खुद का भी रिसर्च किया हूं जो मैं आपके साथ चाहता हूं शेयर करना और उसके बाद उसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड भी मैं इंप्लीमेंट किया हूं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हर एक क्वेश्चन का बनाने का जो तरीका होता है वो दो से तीन होता है राइट तो हम लोग एज अ क्रैश कोर्स हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे वो तो आपको बुक में भी मिल जाएगा अगर आप किसी कोई बुक 500 600 का प्रीवियस ईयर गेट का ले लो तो उसमें आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे सोल्यूशन में मिल जाएगा फिर हमारी नीड क्या है वट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग विथ मी या जेनिक टीम आपके लिए क्या कर रही है आप जेनिक टीम के साथ क्यों जुड़े रहो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब सोचने वाली बात है तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं एक क्वेश्चन को डिस्कसन के फॉर्म में आपको लाएंगे डिस्कसन का फॉर्म होता है मतलब कि अगर अगर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं तो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है सॉल्यूशन तो हम आपको देंगे उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम में इस पे से और क्वेश्चन किस टाइप के क्रिएट हो सकते हैं तो फॉल्ट हो गया स्टेबिलिटी हो गया इसको मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो मैक्सिम स्टूडेंट को डाउट होता है स्टेबिलिटी में रीजन क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन चार पांच पांच से छह लाइन का आता है और आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हो और लास्ट लाइन भूल जाते हो तो आपको समझ में आना चाहिए और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कंसेप्चुअल आता है ना कि फॉर्मूला बेस्ड तो इसलिए स्टूडेंट को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है इसलिए हम लोग स्टेबिलिटी में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं और उसके बाद जितना भी प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है वो भी इसमें हम करने वाले हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर आप जेनिक प्लेटफॉर्म पर हो तो आपको पावर सिस्टम में कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है गेट नाइनटीन जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आपको तो बस स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है तो स्टेबिलिटी में दो टाइप का स्टेबिलिटी है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी दोनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे पावर सिस्टम वन पे लोड फ्लो से पहले ठीक है लोड फ्लो हम लोग पावर सिस्टम वन कंप्लीट करने के बाद स्विच करेंगे क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है लोड फ्लो में जिसमें पावर सिस्टम वन का भी कॉन्सेप्ट आता है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले पावर सिस्टम वन कंप्लीट करूंगा उसके बाद लोड फ्लो तो पावर सिस्टम वन में आप देख सकते हो मैं कुछ पॉइंट्स कुछ टॉपिक लिखा हूँ फर्स्ट वन इज द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर तीन पैरामीटर होता है आप पढ़े हो बेसिक में दैट इज द रेसिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस कैलकुलेशन रेसिस्टेंस कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट सिंगल वायर के लिए डबल वायर के लिए थ्री फेज में थ्री वायर के लिए ट्रांसपोज लाइन के लिए बंडलिंग ऑफ कंडक्टर के लिए ये सारा चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं इंडक्टेंस के लिए भी एज वेल एज कैपेसिट
थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द स्टैटिक पावर इक्वेशन स्टैटिक पावर इक्वेशन मीन्स कि सेंडिंग एंड पावर सेंडिंग एंड एक्टिव पावर सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर रिसीविंग एंड एक्टिव पावर रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर इसका हम लोग पूरा फॉर्मूला डिराइव करके उस फॉर्मूला को कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग बेसिकली उसी पर फोकस करने वाले हैं जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो एज ए स्टूडेंट आप क्या करते हो उस फॉर्मूला को रट लेते हो लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि अच्छा यही फॉर्मूला लगाना है तो हमें बेसिकली वो चीज को इंप्रूव करना है एज ए स्टूडेंट तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला रटना नहीं है आप डिराइव कैसे कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस में कम से कम आपको रटने का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कोई भी फॉर्मूला को टैकल करना कि कोई भी क्वेश्चन को टैकल करना ये सारा चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फोर्थ वन इज द वोल्टेज कंट्रोल आपको पता है कि पावर सिस्टम जब स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जब भी डिस्टरबेंस होता है तो वोल्टेज क्या होता है या तो अंडर वोल्टेज होता है नहीं तो ओवर वोल्टेज होता है किसी भी सिस्टम में आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करो तो तो यहाँ पे वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है वो जनरली हम लोग फाइव प्लस माइनस फाइव परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज हम लेते हैं तो हम लोग वही देखने वाले हैं कि अगर उससे ज़्यादा हो गया तो उसको कंट्रोल करने का टेक्निक क्या क्या है वो हम लोग वोल्टेज कंट्रोल में डील करेंगे तो टेक्निक जो कंपनसेशन टेक्निक है सीरीज कंपनसेशन सेंट कंपनसेशन रिएक्टर ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे विथ डेरीवेशन और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये सारे चीज के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले फिफ्थ इज पावर फैक्टर करेक्शन ये नेटवर्क का भी पार्ट है अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो बिना इस, आप पावर सिस्टम पढ़े हुए भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो तो ये सब चीज भी हम लोग इसमें दो तीन क्वेश्चन के फॉर्म में देखने वाले हैं लास्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें भी कुछ पॉइंट है वो सब पॉइंट्स को क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो यह पूरा जो मैं टॉपिक आपको बता दिया पावर सिस्टम टू एंड पावर सिस्टम वन इसके अलावा मैं कोई भी टॉपिक क्रैश कोर्स में नहीं रख रहा हूँ जस्ट लाइक प्रोटेक्शन हो गया लोड इकोनॉमिक डिस्पैच हो गया और भी बहुत सारे हैं जैसे अंडरग्राउंड केबल हो गया तो ये सब चीज़ आप बुक से अगर देखना है तो आप देख सकते हो मेरे हिसाब से अगर क्रैश कोर्स का टॉपिक होना चाहिए तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए लगभग हमको लगता है कि फिफ्टी टू सिक्सटी आपका सिलेबस कवर करेगा ठीक है तो क्रैश कोर्स हम लोग इसी तरह से निकाले हैं कि भाई क्रैश कोर्स में आपको टारगेटेड एरियाज जो होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के उस टारगेटेड एरियाज में आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो क्वेश्चन को वो बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे अब इस पावर सिस्टम कोर्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है तो हर दिन आपको तीन से चार वीडियो मिलेगा तीन वीडियो आपका मिनिमम होगा चार वीडियो मैक्सिमम होगा वो डिपेंड करता है कि कोई टॉपिक में अगर चार वीडियो की रिक्वायरमेंट है एक दिन में तो हम लोग चार वीडियो देंगे आप इसको याद रखना दिस इज द पावर सिस्टम सब्जेक्ट नॉट दी नेटवर्क थ्यूरी ठीक है तो नेटवर्क थ्री में क्या है आप चार से पांच छह सब छह वीडियो भी आप देखोगे तो आपका माइंड सेचुरेट नहीं करेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चार वीडियो पर डे भी देखते हो तो पावर सिस्टम विल बी कंप्लीटेड विद इन फिफ्टीन डेज ठीक है तो कुछ की पॉइंट है आपका तीन से चार वीडियो पर डे हम देंगे और दूसरा जो फीचर्स है दैट इज दी रिकॉलिंग वीडियो हम आप देंगे हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक पंद्रह से बीस मिनट का रिकॉलिंग वीडियो देंगे कि इस पूरे टॉपिक को कैसे आप विद इन थर्टी मिनट कंप्लीट कर सकते हो जैसे कि अगर मैं फॉल्ट की बात करूं तो इसका आप फॉल्ट बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको आप थर्टी मिनट में कैसे कवर कर सकते हो वो सारा चीज हम लोग फॉल्ट में देखेंगे ठीक है रिकॉलिंग वीडियो उस तरह से स्टेबिलिटी का भी मैं आपको 30 मिनट्स में पूरा रिवीजन करा दूंगा तो इस तरह से आपका एक घंटा में फॉल्ट और स्टेबिलिटी हो जाएगा और उसी हिसाब से इधर भी आपका आई थिंक कि दो से ढाई घंटा लगेगा ठीक है तो रिकॉलिंग वीडियो का एडवांटेज क्या होगा मान लीजिए आपका गेट जो है वो दस फरवरी को है तो आप एक फरवरी को अगर आपको पावर सिस्टम रिवाइज करना है तो विद इन थ्री आवर्स आप टोटल का टोटल पावर सिस्टम उस रिकॉलिंग वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो जिसका हम लोग अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे ठीक है तो ये पूरा टॉपिक आपका कवर होगा जो भी मैं बोर्ड पे लिखा हूं और इसके अलावा आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कोई भी नया टॉपिक आप कमेंट ये सब मत करो जितना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ अब एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है इन पूरे टॉपिक का जो भी मैं डील करूंगा उनका आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं अगर उसको आप टेस्ट सीरीज में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी कोई फायदा नहीं ठीक है तो हम अपने तरफ से जेनिक टीम जो है पूरा 100 परसेंट एफर्ट लगा रही है आप 200 हंड्रेड परसेंट एफर्ट लगाओ और देखो फिर कैसे पावर सिस्टम आपके लिए एकदम फुद्दू सा सब्जेक्ट
मैं आपको बताता हूं चेंज योर माइंडसेट और मैं बोल रहा हूं उस चीज को समझो स्टेबिलिटी फॉल्ट लोड फ्लो इजी सब इजी टॉपिक है और ये इजीएस टॉपिक है चेंज योर माइंडसेट ठीक है ये इजी टॉपिक है और ये इजीएस टॉपिक है दैट मींस हार्ड तो है ही नहीं कुछ अगर आप एक बार ऐसा सोच के और लेक्चर वन से स्टार्ट करते हो देखना तो मुझे नहीं लगता है आप कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी हर चीज माइंडसेट पे डिपेंड करता है आप पहले ही सोच लेते हो कि हमसे ये चीज नहीं होगा ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए आपको जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं जैसे जैसे आपको मैं लेक्चर दूंगा अगर मैं बोल रहा हूं चार वीडियो पर डे आ रहे हैं तो आप चार वीडियो पर डे देखो और उसको कवर करो दूसरी बात जो स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं जैसा कि मैं कमेंट देख रहा हूं उसमें मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि जैसे सिग्नल एंड सिस्टम चल रहा है उसके नीचे वो कमेंट करते हैं सर प्लीज अपलोड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीसी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी किसी टाइम में आएगा ईडीसी भी किसी टाइम में आएगा लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करोगे इस कॉमेंट करने में कि प्लीज अपलोड डिस सब्जेक्ट प्लीज अपलोड डैस सब्जेक्ट ना आपका सिग्नल सिस्टम होगा ना पावर सिस्टम होगा ना मशीन होगा तो बेटर क्या है कि आप जेनिक टीम के साथ अगर अपने रूटीन को ढालोगे तो बेटर होगा ये आपके लिए अभी जो पावर सिस्टम चलेगा ये 10 से 15 दिन चलेगा तो 10 से 15 दिन आपको पावर सिस्टम पे टारगेट करना है आप कमेंट मत करो कि मशीन अपलोड करने को हमें पता है कि हम कब मशीन अपलोड करेंगे कब पावर सिस्टम अपलोड करेंगे कौन सा सब्जेक्ट कब आएगा तो स्टूडेंट को समझ में आएगा ठीक है तो हम लोग जो दे रहे हैं आप वो पूरा अच्छे से देखिए और आपको मैं बता दूं कि अभी तक हम लोग 200 प्लस वीडियो विद इन ट्वेंटी डेज हम लोग अपलोड कर चुके हैं ठीक है तो आप डिमांड करना छोड़ो जो 200 वीडियो हम दिए हैं उसको यूटिलाइज करो उसमें से कुछ बेनिफिट आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर सीखना है आप उसको सीखो ठीक है और आपको एक और बात बता दूं कि हमारी जो जेनिक एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है वो विद इन ट्वेंटी डेज टू लाख मिनट्स बच्चे वॉच किए हैं दिस इज दॉच टाइम नॉट व्यूज वॉच टाइम का मतलब होता है इतना मिनट स्टूडेंट वॉच किए हैं तो आप समझ सकते हो कि इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हम लोग कितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग कॉन्सेप्ट आपको गेट लेवल का दें बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल मिलेंगे लेकिन गेट लेवल का कॉन्सेप्ट आपको शायद ही कहीं मिलेगा और वो भी सिक्वेंस में एक अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही सिर्फ हमको सॉल्यूशन देना हो तो मैं 400 वीडियो पावर सिस्टम का बना बना के आपको दे दूंगा लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा लेकिन उसी जगह पे अगर मैं 20 वीडियो सीक्वेंस में दे दूं जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस कुछ प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन भी हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वही जेनिक टीम आपका हर एक सब्जेक्ट में कर रही है समझ में आ गया तो मेरे साइड से एज अ अगर आप ट्रेनर समझो तो एज अ ट्रेनर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप डिमांड करना छोड़ें जो सब्जेक्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट को आप कवर करें और जिस रूटीन से हम लोग कर रहे हैं उस रूटीन से आप कवर करो नेटवर्क थ्योरी सिग्नल सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है कंट्रोल सिस्टम ये तीन सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है विद इन ट्वेंटी डेज पावर सिस्टम भी चल रहा है मैथमेटिक्स चल रहा है और डिजिटल चल रहा है तो आपको आइडिया होगा तीन सब्जेक्ट हम लोग ट्वेंटी डेज में कंप्लीट कर दिए हैं और रिमेनिंग तीन सब्जेक्ट जो अभी कंटिन्यू है वो भी दस दिन में खत्म हो जाएगा मीन्स कि थर्टी टू थर्टी फाइव डेज में हम लोग छह सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे अब उसमें आप कितना किए हो वो आपकी प्रॉब्लम है हम अपने साइड से बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं अगर आप हमें सही से डे वन से फॉलो कर रहे होगे तो मैं लिख के देता हूं ट्वेंटी दिसंबर तक आपका सारा का सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो स्टूडेंट को मेरे साइड से जो सजेशन है इसमें कि दो टाइप के स्टूडेंट जनरली होते हैं फर्स्ट वन इज द जीनियस स्टूडेंट सेकेंड वन इज द एवरेज स्टूडेंट तो जीनियस स्टूडेंट को तो मेरी नीड ही नहीं है मेरी जरूरत ही नहीं है वो बुक से भी कर सकते हैं वो किसी नॉर्मल कंटेंट से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और वो आप समझो तो उनको सब चीज लगभग आता है उनका इनिशियल कंडीशन है बहुत सारा स्टोर होता है अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट की तो हाँ एवरेज स्टूडेंट को हमारी जरूरत है तो जो भी मैं लेक्चर आपको दिया हूं वो ये कंसीडर करके दिया हूं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो आपको बहुत स्लो स्लो हमें पढ़ाना है और उसके बाद बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक ले जाना है तो जो जीनियस स्टूडेंट है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पावर सिस्टम वन देखना शुरू करोगे या टू देखना शुरू करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत स्लो सर जा रहे हैं ठीक है तो आप क्या करो YouTube पे एक फीचर्स है 1.5x टाइम्स आप अपने स्पीड को जो प्लेयर है उसकी स्पीड को आप बढ़ा लो लेकिन लेक्चर मत छोड़ना हर एक लेक्चर देखना क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसा मिलेगा जो आप कहीं मटेरियल में ना देखे हो और कहीं बुक में आपको ना मिला हो 
ठीक है तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ये तो बात हो गया जीनियस और एवरेज स्टूडेंट की अब हम बात करेंगे एवरेज स्टूडेंट की तो आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए जिस तरह से हम डिलीवर कर रहे हैं आप उस पर ट्रस्ट करके और एकदम आराम से आप पढ़ते जाइए पर डे आप टारगेट रखिए चार वीडियो का और उसको कंप्लीट कीजिए समझ में आ गया जेनिक टीम 100 परसेंट एफर्ट लगा रही है आपको 200 परसेंट लगाना है और जेनिक टीम एक और प्रॉमिस आपसे करती है कि इन टू मंथ्स में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी ठीक है तो आप ध्यान रखो इस चीज का जितना भी हम लोग कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू बस आप जान लगा दो और देखते हैं कैसे रैंक नहीं आता है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम का पहला टॉपिक दैट इज पावर सिस्टम टू का सिंगल लाइन डायग्राम एंड पर यूनिट कॉन्सेप्ट तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट